உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஒவ்வொரு நாளும் பல அரிய நோய்களுக்கு எளிமையான முறையில் மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் இப்பொழுது டெங்கு காய்ச்சல் உட்பட எந்த ஒரு விஷ காய்ச்சலும் பாதிக்காமல் இருப்பதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பை பார்க்க போகின்றோம் அன்பான நேயர்களே நமது தமிழ்நாடு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நீரின் மூலம் பல்வேறு வகையான நோய் கிருமிகள் மனிதனுக்கு ஏற்படுகின்றன பன்றி காய்ச்சல் விஷ காய்ச்சல் சிக்கன் குனியா டெங்கு போன்ற காய்ச்சல் எல்லாம் ஏற்படுகின்றன பறவை காய்ச்சல் கூட ஏற்படுகின்றன இந்த பல்வேறு வகையான விஷ காய்ச்சலில் இருந்து நம்மை முழுமையாக பாதுகாத்து கொள்வதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பை பார்க்கலாம் அன்பான நேயர்களே பொதுவாக காய்ச்சல் ஏற்படுவதற்கான முக்கிய காரணிகள் என்னவென்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் நீர் நீரை தூய்மையான முறையில் நாம் காய்ச்சி நன்றாக ஆற வைத்து பருக வேண்டும் நமது வசிக்கும் இடங்களை சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை தூய்மையாக பராமரிக்க வேண்டும் நம் வீட்டு தோற்றத்திலேயோ அல்லது முற்றத்தில் அல்லது வெளிப்பக்கத்தில் துளசி மற்றும் சோற்று கற்றாழை கற்பூரவள்ளி அதோடு மட்டும் அல்லாமல் நொச்சி போன்ற மூலிகைகள் எல்லாம் நம் வீட்டு தோட்டத்தில் வளர்த்து வந்தால் அதன் அற்புதமான நறுமணத்தால் விஷப்பூச்சிகள் கிருமிகள் கொசு தொல்லை மற்றும் கொசு உற்பத்தி இவையெல்லாம் முழுமையாக தடுக்கப்பட்டு அதன் இயற்கை சுவாசத்தை நாம் நன்றாக சுவாசித்தாலே பல மடங்கு நோய் நம்மை விட்டு நீங்கி நுரையீரல் அற்புதமான முறையில் சுவாசிக்கும் இதன் மூலம் நாம் நோயின்றி நீண்ட காலம் உடல் ஆரோக்கியத்துடன் வாழ்ந்து வரலாம் அன்பான நேயர்களே இப்பொழுது கொசுவின் மூலமாக இந்த நோய் பரப்பப்படுகின்றன என்பதை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் கொசு விரட்டியை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் முற்றிலும் தவறு சுமார் ஐம்பது முதல் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட கொசு இருந்தன ஆனால் நம் முன்னோர்கள் கொசு விரட்டியை பயன்படுத்திதான் கொசுவை அழித்தனர் ஆனால் அவர்கள் பயன்படுத்திய கொசு விரட்டி இயற்கை மூலிகை தலைகளை கொண்டு உருவாக்கிய கொசு விரட்டி நொச்சி இலை துளசி சிறிதளவு சாம்பிராணி அதனுடன் வெண்கடுகு இவையெல்லாம் நன்றாக காய வைத்து தேவையான அளவிற்கு பொடி செய்து மாலை வேலையில் கங்கு என்று சொல்லக்கூடிய நெருப்பு தணலில் தேவையான அளவிற்கு பொடி செய்து வீடு முழுவதும் காட்டி வந்தார்கள் இதன் மூலம் விஷப்பூச்சி விஷக்கிருமிகள் கொசு உற்பத்தி தடுப்பது போன்றவையெல்லாம் ஏற்பட்டு நம் வீட்டில் உள்ளவர்கள் அதில் சுவாசித்தால் கூட எந்த ஒரு பக்க விளைவுகளும் இல்லாமல் நீண்ட காலம் வாழ்ந்து வந்தார்கள் ஆனால் நாம் கொசு விரட்டியை பயன்படுத்தும் போது அது நேரடியாக சுவாசத்தில் கலந்து நுரையீரலுக்கு சென்று புற்றுநோய் நுரையீரல் தொற்று நோய் கிருமிகளாக மாறி ஆஸ்துமா போன்ற நோயெல்லாம் ஏற்பட்டு ஒவ்வாமை அலர்ஜி தோல் நோய் ஸ்கின் டிசீஸ் ரேஷஸ் இவையெல்லாம் ஏற்படுகின்றன இன்றே சபதத்துடன் கொசு விரட்டியை இயற்கை முறையில் பயன்படுத்துவோம் என்கிற சபதத்தை மேற்கொண்டு நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் மேலும் இந்த நோய் ஏற்படுவதற்கு கொசு ஒரு காரணம் என்பதை தெரிந்து கொண்டோம் நாம் பாதம் முதல் முழங்கால் வரை தூய்மையான தேங்காய் எண்ணெயை இரவு வேளையில் தடவி கொண்டு படுத்து கொண்டால் இதன் மூலம் நமக்கு கொசுவின் கடியிலிருந்து நம்மை தப்பித்து கொள்ளலாம் ஏனென்றால் முழங்காலுக்கு கீழே மட்டுமே ஏட்டீஸ் என்ற கொசு கடிக்கும் என்கிற அறிவியல் பூர்வமான உண்மையை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் மேலும் இரவு படுக்கும் போது காற்றோட்டமான இடங்களில் படுத்து இயற்கை கொசு விரட்டியை பயன்படுத்தலாம் அல்லது சுகாதாரமான காற்றோட்டத்தில் நாம் படுத்து கொண்டால் நம்மை நன்றாக மூச்சு அதாவது முழுவதுமாக ஒரு துணியால் மூடிக்கொண்டால் கூட மூச்சு சுவாசம் இயற்கையாக இருக்கும் அன்பான நேயர்களே அடுத்ததாக உணவு உணவு ஒரு காரணம் ஒவ்வாமை காரணமாக உணவில் கலக்கக்கூடிய விஷ நஞ்சுக்கள் 
நமது உடலில் சென்று பல நோய்கள் ஏற்படுகின்றன இவையெல்லாம் தடுத்து கொண்டாலே பல விஷக் காய்ச்சலிலிருந்து நம்மை மீட்டெடுக்கலாம் இந்த விஷக் காய்ச்சலே வராமல் தடுப்பதற்கும் அந்த காய்ச்சல் வந்தால் அவைகள் எண்ணி மூன்றே நாட்களில் முற்றிலும் நீங்குவதற்குமான ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை நிலவேம்பு வேம்பு சர்க்கரை வேம்பு மலைவேம்பு நிலவேம்பு என பல வகைகள் உள்ளன நிலவேம்பு சிறு குறு செடி இது அதீத கசப்பு சுவடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை இதன் இலை ஒடிந்த பாகங்கள் வேர் என அத்தனை பாகங்களுமே பயன்படுகின்றன நிலவேம்பு மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி டெங்கு காய்ச்சல் விஷக் காய்ச்சல் போன்றவற்றை நீக்கும் சீத கழிச்சல் அஜீரண பேதி இவற்றை தடுத்து நிறுத்தும் தோள்களுக்கு மினுமினுப்பை தரும் ஒவ்வாமை போக்கும் உடலெங்கும் பரவி இருக்கக்கூடிய இரத்த குருதி கெடுதிகளை தடுத்து நிறுத்தும் என்பதால் நாம் நிலவேம்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை வேப்பிலை நீம் ட்ரீ என்று ஆங்கிலத்திலேயும் நிம்பா என்று பல மொழிகளிலும் அழைக்கப்படுகின்றன வேம்பு சக்தி விருட்சம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன காலம் காலமாக நமது முன்னோர்கள் வேம்பை பயன்படுத்தி சுமார் நூற்றி எழுபத்தைந்து வகையான நோய்களுக்கு அருமருந்தை கண்டுபிடித்து உள்ளனர் ஒவ்வாமை என்பால் தோளில் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து நோய்களும் அம்மை உட்பட அடுத்ததாக தலையில் ஏற்படக்கூடிய நோய் பொடுகு பேன் தொல்லை தலையில் ஏற்படுகின்ற புழுவெட்டு போன்ற அனைத்து நோய்களும் இதில் அடங்கும் கிருமி நாசினி அதாவது இரத்தத்தை தூய்மை செய்து உடலெங்கும் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை போக்கும் விஷக் காய்ச்சலில் இருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் இரத்தத்தில் கலக்கின்ற விஷங்களை சிறுநீர் வழியாக பிரித்து வெளியேற்றக்கூடிய ஆற்றல் இதில் இருக்கின்றன இதில் இருக்கக்கூடிய நறுமணம் உடலெங்கும் மனம் பரப்பி ஒவ்வாமை என்கிற நோயும் நீக்கும் என்பதால் நாம் வேப்பிலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை பற்படாகம் பூண்டு இனத்தை சேர்ந்த பற்படாகம் அற்புதமான ஒரு மூலிகை முன்னால் நமது முன்னோர்கள் குளிப்பதற்கு குளக்கரைக்கு செல்வார்கள் குளக்கரையில் இருக்கக்கூடிய கற்களில் இந்த பற்படாக வேரையும் தலைகளையும் எடுத்து நன்றாக தேய்த்தால் நுரை வரும் அதை கொண்டு உடலெங்கும் பூசி தலைக்கு குளித்து வந்தால் உடல் உஷ்ணத்தை தணிக்கும் மேனிகளுக்கு அழகையும் வனப்பையும் தரும் இது காய்ந்த பின்பு பயன்படுத்தினால் மர்ம காய்ச்சல் விஷக் காய்ச்சல் டெங்கு காய்ச்சல் சிறுநீரில் தொற்றியுள்ள தொற்று நோய் கிருமிகள் யூடிஐ என்று சொல்லக்கூடிய யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் சிறுநீர் தமரக நோய்களை நீக்கும் இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் கல்லீரல் மண்ணீரல் சிறுநீரகத்தில் தங்கியுள்ள விஷக் கிருமிகள் அழுக்குகள் வீக்கங்கள் இவற்றை தடுத்து நிறுத்தும் என்பதால் பற்படாகம் என்கிற மூடிகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கோரைக்கிழங்கு வராக மூலி முத்தக்காசு என்று மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன இதை பன்றி விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு மூலிகை இதில் எண்ணற்ற கிருமி நாசினிகள் உள்ளன கபநோய் தொண்டைக்கட்டு இருமல் பன்றி காய்ச்சல் விஷக் காய்ச்சல் டெங்கு காய்ச்சல் நுரையீரல் சளி நுரையீரல் தொற்று நோய் மற்றும் தொண்டை பகுதியில் தோன்றக்கூடிய கட்டிகள் இவற்றை நீக்கி உடலில் தங்கியுள்ள அதீத காய்ச்சலையும் நீக்கி பல்வேறு வகையான விஷக் காய்ச்சலையும் நீக்கும் ரண ஜன்னி என்று சொல்லக்கூடிய தூக்கி தூக்கி உடல் போடும் அந்த ரண ஜன்னி நோய்களையும் நீக்கும் என்பதால் கோரைக்கிழங்கையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தேன் தேன் ஒரு கிருமி நாசினி தானும் கெடாமல் தன்னுடன் சேர்ந்த பொருளையும் கெடுக்காமல் பல நூறு ஆண்டுகள் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தேன் தேன் மற்ற பொருட்களோடு சேரும்போது மருந்தின் வீரியத்தன்மையை அதிகரிக்கும் என்பதால் தேனையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம்